Fueron alrededor de 10 los encapuchados quienes llegaron hasta el predio forestal de Mininco, ubicado en el sector Los Morros, en Los Sauces, logrando su cometido. Allí amenazaron con armas de fuego a los trabajadores, reteniéndolos al interior de diversos vehículos, para luego iniciar el fuego en un camión grúa, dos retroexcavadoras, dos camiones, una camioneta y un furgón. Bueno, estamos totalmente desprotegidos, estamos, estamos desprotegidos, eh, ya no se puede trabajar sin protección policial, de carabineros no podemos hacer nada, ya estamos claros que eh, no podemos andar solos trabajando. El riesgo es latente, eh, ya esta es segunda vez que nos dañan a, a la empresa. Para huir del lugar, los encapuchados robaron dos camionetas, encontrándose con personal policial en el camino, lo cual dio inicio a una persecución. La fuga culminó con los dos vehículos volcados y los antisociales heridos, hecho que no fue impedimento para que los delincuentes continuaran su vida a pie. Posteriormente al, a la quema de los vehículos, huyeron y se eh, perdieron el control de las camionetas en donde se trasladaban eh, y luego posteriormente eh, dan, se dan a la fuga entre, por el predio forestal, entre el bosque siendo perseguido por carabineros, los cuales no lograron hasta el momento, no han logrado la, la captura. Ayer estuvimos muy cerca, seguimos trabajando eh, en la parte operativa y en la parte investigativa tendiente a tratar de lograr la detención de los autores. Este accidente permitió que los delincuentes dejaran evidencia al interior de los vehículos, entre lo cual figuran armas, fusiles, municiones y armamentos de guerra que están siendo periciados. Estuvimos muy cerca de, de atraparlo, pero por lo menos dejaron bastante, eh, bastante evidencia que, que yo creo que, se, que, que puedan se podrá trabajar la investigación. El uso de armamento de guerra y de armas automáticas es recurrente en delitos de este tipo, Así quedó evidenciado en un audio registrado la noche del domingo en Ercilla, donde hubo enfrentamientos con carabineros. Estamos para apretados, Senco. Eh, por la distancia que mantienen esto, solamente llegan con poca fuerza los perdigos en el domicilio. Estoy haciendo uso de la clave 25 para repeler el ataque. La Intendencia presentará una querella invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado en este caso, en el cual la empresa contratista afectada cuenta pérdidas ya por más de 1.800 millones de pesos durante tres atentados distintos, de los cuales han sido blancos.